Hello friends, welcome to Yogic and Modern Science. Today also uh, we will be talking about uh, one of uh, uh, the very important quotes of J. Krishnamurti. As you all know friends, Krishnamurti was a great uh, thinker and saint and uh, his insights on various things are very very deep and it is very important for all of us to understand what he said because whatever he said about various aspects of life is just like the you can say eternal nectar by understanding what Krishnamurti uh, proposed, we can understand ourselves, we can understand life, and we can reduce many problems of our life. And let me tell you very frankly, if we actually understand what Krishnamurti mean to say, whatever he says, then we can get rid of all the problems of our life because according to J. Krishnamurti life is not a problem life is something to enjoy something to cherish but it is not a problem and we have made mess out of this life okay we have nothing but problems in our life our whole life has become a problem in this context I would like to quote one very important sentence of J. Krishnamurti which is about the suffering, pain. Krishnamurti used to say, why do human beings suffer at all? What is the root cause of pain, this suffering, this dukkha? Now according to Krishnamurti, and he said it in various discourses. He used to say, the self-image is the root cause of pain. Self-image is the root cause of all the sufferings of human being. Now let us understand, according to Jekar Sumurti, what is self-image which leads to pain, all kinds of suffering. In the previous episode, we had talked about the observer in ourself or the experiencer. Our all experiences are divided in two things, the experience and the experiencer. The experiencer is nothing but self-image, whatever image we build up about ourself okay that is self-image you say something about me and I take it for my own image you call me a teacher a professor and I consider myself a teacher a professor you say to me our parents our education system okay if uh, they say me I am a very intelligent person, then I consider myself very intelligent. If they say they uh, instill in me the sense of fear, then I will be very fearful. They say you are not intelligent, you are a fool, then I will consider myself a fool. In this way, all of us keep on building up our own self-image. And that self-image is what we are. That self-image is the experiencer or the observer according to Jekar Smurti. And this is my experience also. That the observer is nothing but the self-image. The image that we have created for ourselves. But it is not actual. Why is it not actual? Because this is the image. This is the dead image. Actuality is something which is always at present, which, is, which, which cannot be reduced to knowledge. 
which cannot be reduced to a dead image, a memory. According to J. Krishnamurti, the self-image is nothing but the compilation of all our memories, all our experiences, whatever has been instilled from outside in us, whatever we have acquired about ourselves, that is our self-image, right? Now this self-image creates all kinds of problems. It creates anger, hatred, jealousy and all of the problems. Okay. Now any problem, okay, it is related to the self-image if we observe very, very carefully about ourselves. So actuality is not the image or image is not the actual. Actual is never in the memory, never in that field. And self-image is always in the memory of the, in the field of the memory. And that field is very, very limited, right? So it is limited and also it is not alive, it is dead. Something which has passed by, which has gone. Okay, that is, uh, this is what memory is, right? So all these memories, all the experiences which we have experienced, we have already experienced, okay, it becomes an image and we carry that dead image all the time and we consider ourselves that image only, right? So if someone says something <coughs> offensive against you and you have your own image in yourself, and if that image is destroyed okay by uh, someone somebody else words okay if it that image is destroyed is disturbed then you get angry right now what is the problem what is the root cause of, uh, cause of the problem the root cause is the self image okay which is false image is always false memory is always false okay but behind this memory behind this self image there is the actual life okay i would not call it uh, or i would not uh, give it a name any name okay uh, it is something which is nameless which is eternal which has uh, which has no which is not affected by time by any experience, by any thought process, okay, whatever it is, okay, it always remains untouched. That is the real life because that the real life <coughs> is beyond measure. It is beyond any limitation because it does not know anything, right? And since it does not know anything, okay, it always remains free. So life as it is always remains free but self image is not free self image remains in the boundary of the memory right so this is what is the root cause of all the sufferings all the pains now as we have discussed according to J. Krishnamurti, uh, that the self image leads to all kinds of pains let us try to understand uh, the same quote of J. Krishnamurti from the yogic science point of view and I would like uh, uh, to clarify uh, this uh, sentence, this quote uh, from Sharmaji. Now over to Sharmaji. <coughs> Sharmaji Krishnamurti <coughs> कहते हैं कि जो self image है हमारे जो खुद की धारना हमने बना रखी है वो दुख का मेन कारण है जो pain है जो suffering है दुनिया में उसका मेन कारण है योगिक साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कैसे आ, कह सकते हैं कि ये मेन कारण है सेल्फ इमेज ये योगिक साइंस जो है वो एक अनुभव पे बात करती है और योगिक साइंस में जो इस सेल्फ पे इमेज पे बात करी करी जाए तो यहाँ पे ये चीज़ आती है कि जो एक है या मैं एक हूँ या ईश्वर एक है अभी एक की बात कर रहे हैं वो मैं भी हो सकता हूँ ईश्वर भी हो सकता है भगवान भी हो सकता है तो मैं एक हूँ 
मैं एक हूं इसलिए किसी एंगल से सिद्ध नहीं होता तो अपने को सिद्ध करने के लिए अपने अंगों को ही जब हम देखते हैं तो हम अपने अंग धारण करते हैं तब हम द्वैत कहलाते हैं तो यहाँ तक तो एक और अंग ये तो ठीक है यहाँ तक तो सही है मगर जब हम इसे आगे सफ़र करते हैं अर्थात हमने पहले योगिक साइंस ये कहती है कि आत्मा एक कॉन्शियस एजेंट है और उसके बाद में जो उसको प्राकृतिक है और जो परमात्मा है ये दोनों मिलकर के जो बनाते हैं जो फार्मूला है थ्री ती, तीन सिद्धांतों का तो यहाँ तक तो ठीक था मगर जब ये बनने की प्रक्रिया में जब चले चलते हैं हम खुद बनने की प्रक्रिया में आ जाते हैं तो हम फार्मूले को तो भूल जाते हैं और एक को भी भूल जाते हैं बस एक ही चीज़ हमें याद रहती है कि मुझे आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने में हम बनते चले जाते हैं तो हम ज्यों ज्यों बनते चले जाते हैं हमारी बहुत सारी धारणाएं हैं बहुत सारी अपेक्षाएं हैं तो हम पीछे वाले को तो छोड़ चुके हैं बहुत पहले अब हम आगे बनते चले गए बनते चले गए तो बनने में हमें जब हमारी पूर्ति नहीं होती है हमारी जिनसे अपेक्षा होती है उनसे हम नहीं कुछ मिलता तो हमें दुख जाहिर होता है जब हमें कोई ए, हमारे के मन के मुताबिक कोई चीज़ें मिल जाती तो हमें सुख जाहिर होता है जब हमें कोई प्रतिकारक शक्ति हमारे सामने आती तो हमें क्रोध आ जाता है ये आगे की बातें हैं मगर यहाँ पे जो एक संत और ऐसे संत जो हमें अच्छी चीज़ बता रहे हैं उनका उद्देश्य ये है कि जब हम ये थ्री सिद्धांत से आगे बनने की प्रक्रिया में चलते हैं तो हमें आगे बढ़ते रहना ये हमने जीवन अनंत जीवन काल में मरे और जिए पुनः जन्म लिया पुनः हम आगे ही बढ़े हम पीछे नहीं हमने कदम रखा हम आगे ही बढ़े तो आगे बढ़ने के कारण क्या हुआ हमें आगे चलने की आदत अगर एक लाख हुआ तो दो लाख चाहिए दो लाख हुआ दस करोड़ चाहिए तो हम आगे बढ़े हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारा खत्म हो जाना चाहिए ये नहीं हमने सोचा तो वो जो संत जी कृष्णामूर्ति जी जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि देखो एक बार जो प्रक्रिया में आप आगे बढ़ रहे हो वहाँ पे आप एक जगह रुको और रुक कर के एक बार आगे की तरफ बढ़ते देखा आपने तो उसे देख लो एक बार पीछे मुड़ के तो देख लो कि हमने क्या क्या चीज पीछे हमारे है तो रुकोगे नहीं तो पीछे देखेगा नहीं तो रुकना बड़ा जीवन में जरूरी है और रुके तो पीछे दिखेगा और पीछे दिखा तो हम ये तुलनात्मक है हम पीछे की ओर फैसला ले सकते हैं कि हम पीछे की तरफ चलें तो जब हम पीछे की तरफ चले जाएं तो जहां हमारी रियलिटी है जहां हम रियल में थे हम स्टेप बाय स्टेप वहां पहुंच सकते हैं मगर हम रुके ही नहीं और हम वहां पहुंचना भी चाहें तो ये संभव नहीं है तो पहली बात हमारे योगिक साइंस के मुताबिक हमें अपने जीवन में जो सफर तय कर रहे हैं वहाँ रुकना है रुकना है फिर आगे पीछे देखना है और फिर हमने पीछे की ओर चलना है और पीछे की ओर चलेंगे तो आप अपनी जगह पे चले जाएंगे जहाँ किसी तरीके के सिद्ध ने उतित और तीन सिद्धांत हैं वहाँ पर एक आप हो जाएंगे वहाँ फिर उसके बाद में जब द्वैत नहीं रहेगा तो फिर दुख किस बात का यहाँ तो जो चीज़ द्वैत ये सब चीज़ें जितनी भी जो चीज़ें जितनी भी आपकी बनी ये काल्पनिक हैं तो बनावट सारी का, काल्पनिक है तो काल्पनिक बनी जिससे है वो चीज में चले जाएंगे तो कल्पना खत्म हो जाएगी वो चीज शेष रहेगी तो ये शेष रहेगी तो सारा सिस्टम खत, सिस्टम आपके लिए फेल हो जाएगा कुछ भी नहीं रहेगा तो ये चीज वो महान संत बता रहे हैं और एक बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं और शायद योगिक साइंस के माध्यम से जो ये बात बताई गई है इसे थोड़ा आप थोड़ा इंग्लिश में बता दीजिए ओके फ्रेंड्स एक्चुअली वॉट शर्मा जी ट्राइंग टू से एक्चुअल रियल ओके वॉट कृष्णमूर्ति से इज एक्चुअल ओके रियल एंड अनरियल मीन्स इमेजिनरी राइट सो द इमेजिनरी एंड इमेजिनरी क्रिएशन ओके इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द सफरिंग्स ऑल द पेन ओके एंड दिस इमेजिनरी इज नथिंग बट द बिकमिंग कुछ हो जाना so we are on the path of becoming we never stop and if we stop okay and uh in that stoppage we realize the being not becoming the being which is actual okay which is not moving in time okay 
which is eternal so that eternal okay which is already there but which is realized when we stop right in the process of becoming but what is usually what usually takes place we keep becoming and becoming and becoming okay uh, i mean one day i become this another day i want to become that right so this journey is continuously taking place okay and because of the trap in this journey of becoming okay we never look back and realize our true nature our actual nature our real nature which is beyond time and space okay this is what sharma ji is saying uh, through uh, the principles of yogic science and uh, this is exactly matching with about jagras murti a great saint is saying and uh, it is always uh, you know wonderful uh, for me uh, talking about jagras murti ji okay his quotes uh, so in the next episode also i'll try to take one of his quotes and uh, explore that quote try to understand that quote okay from his view and from the yogic science point of view also thank you friends